কেমন আছেন সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি এই যে আমরা ভালো থাকি আমাদেরকে ভালো রাখে কে তারপর আমরা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাদেরকে অসুস্থ বানায় কে আবার অসুস্থতার পরে সুস্থতা দান করে কে নাকি ডাক্তার কথা বলেন আমাদেরকে সুস্থতা দেয় কে আল্লাহ সুস্থতা দেয় কেউ যেটা পারে না পারে কে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা দেয় না দেয় কে সবার চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কিন্তু আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেয়া যায় না এজন্য মুমিন বিশ্বাস করে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি আল্লাহ সুবহান ইজ অবজারভিং মি আল্লাহ আমাকে দেখছেন তিনি আমাকে অবজার্ভ করছেন আমার প্রতিটি কাজ আমার প্রতিটি মুহূর্ত ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট তার কাছে পাই টু পাই তার সুপ্রিম কোর্টের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে আমাকে হিসাব দিতে হবে এটা হচ্ছে মমিনের বিশ্বাস মমিন সব সময় এটা বিশ্বাস করে যে কেউ না দেখুক দেখে কে পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না কথা বলেন পুলিশের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় না সিগনাল দিয়ে রাখছে পুলিশ যাবা না হুট করে গাড়ি টান মার্স কিছু করার আছে র্যাবের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না বিমানবন্দরে কাস্টমস অফিসারের চোখ যারা দেশের বাইরে থেকে আসেন ইমিগ্রেশন পুলিশরা জিজ্ঞেস করে গোল্ড আছে গোল্ড কোন দেশ থেকে আসছেন গোল্ডের বার আছে তো তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেকে দেশের বাইরে থেকে গোল্ড নিয়ে আসে কত বড় টাকা আছে না নাই দেখেন ওদের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় পরীক্ষার হলে যারা গার্ড দেয় তারাও যাতে উল্টাপাল্টা করতে না পারে ম্যাজিস্ট্রেটও লাগানো হয় ঠিক কি না ওই ম্যাজিস্ট্রেটের চোখ ফাঁকি দেয়া যায় কি যায় না ফাঁকি দেয়া যায় না শুধু একজনের চোখ এই জন্য আমি সবসময় বলি যে কেউ যেটা দেখে না দেখে কে কেউ যেটা শোনে না শোনে কে আপনি যখন যে মুহূর্তে যেভাবে আল্লাহ তালাকে ডাক দেন তিনি শুনতে পায় নাকি মাঝ রাতে ডাক দিলে শোনে না তুফানে পড়ে ডাক দিলে শোনে না ভূমিকম্পের মাঝখানে ডাক দিলে উনি শোনে না এই বিশাল সাত আকাশ সাতটা স্তরের জমিন এই সাত স্তরের জমিনের নিচে কোন গোপনতম প্রকোষ্ঠে কোন একটা বক্সের ভিতরে যদি ছোট্ট একটা মাক্রসা বা পিপিলিকা হেঁটে বেড়ায় আল্লাহ বলেন আমি সাত আকাশের উপর থেকে আমার আরসের উপর থেকে ওই পিপড়ার পায়ের আওয়াজটাও শুনতে পায় এই জন্য বিপদে পড়লে মন যখন বিষণ্ন থাকবে দুঃখের সময়ে আমরা চাইব কার কাছে সব সময় প্রশংসা করব কার ইদা সালতা ফাস আলিল্লাহ যখন সাহায্য চাইবে আল্লাহর কাছে চাও যখন কোনো কিছুর প্রয়োজন হবে আল্লাহর কাছে চাও বিষ্ণু নিয়ে বলেছেন তোমার পায়ের জোতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায় মুচির দোকানে যাওয়ার আগে জোতা ছিঁড়ে গেছে মুচির দোকানে তো যেতেই হবে কিন্তু মুচির দোকানেও যাওয়ার আগে চাইবা কার কাছে আল্লাহর কাছে এটা হচ্ছে মমিনের বিশ্বাস অগাধ ও বিশ্বাস থাকবে তার আল্লাহর উপর যে কোন পরিস্থিতিতে মমিন এটা বিশ্বাস করে যে এই ক্রাইসিস থেকে একমাত্র আমাদেরকে উত্তরণ করতে পারেন একটা সত্তা চিল্লায় বলেন তিনি কে জন্য সব সময় আমরা তার প্রশংসা করব আল্লাহর প্রশংসা কি কম কম না বেশি 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 প্রশংসা করলে খুশি হয় কে লা ইংসা কারতুম লা জিদ ইনকাফারতুম ইন্না আজাবি লা শাদিদ যদি আমার শুক্রিয়া করো আমাকে যদি থ্যাংকস দাও তাহলে আমি আল্লাহ তোমাকে নেয়ামত যা দিয়েছি আরো বাড়িয়ে দেব আর এত কিছু দেওয়ার পরেও যদি না শুক্রি করো তাহলে জেনে রাখো আমার শাস্তি বড় ভয়ানক আমি আল্লাহ সব সময় ধরি না ধরলে ছাড়ি না ধরে 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 না ধরলে আল্লাহ মনে থাকবে এই কথাগুলো আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি মনে রাখবে অনেকে আমাদেরকে প্রশ্ন করে যে হুজুর আমি পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ি ইয়াং ছেলেরা আমি ইয়াংদের কথা বুঝি ইয়াংরা আমার কথা বুঝে আমি নিজেই তো ইয়াং বুঝতে তো হবেই তো অনেকে আমাকে প্রশ্ন করে যে হুজুর আপনাদের আলোচনাগুলো শুনে আমার জীবনের মোট পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু এই পর্নোগ্রাফির করাল গ্রাস থেকে আমি নিজেকে বাঁচাতে পারছি না আমি নামাজও পড়ি আবার অশ্লীল ভিডিও দেখি আমি সকালে তওবা করে বিকেলে দেখি বিকেলে তওবা করে সকালে দেখি এরকম সমস্যা আমার অনেক যুবক ভাইদের আছে না নাই 
তোমাদের যাদের এই সমস্যা তাদের মোবাইলের ওয়েলকামিং নোটে তুমি লিখে রাখবে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি মানে আল্লাহ আমায় দেখছেন তুমি যেই ল্যাপটপ ইউজ করো ওই ল্যাপটপের এক পাশে টাইপ করে তুমি লিখে রাখবে আল্লাহ সুবাহ ইজ ওয়াচিং মি তিনি আমায় দেখছেন তিনি আমাকে প্রত্যক্ষ করছেন পৃথিবীর কেউ দেখে না দরজা বন্ধ করে লাইট অফ করে জানালার পর্দা নামিয়ে দিয়ে একা একা লুকিয়ে লুকিয়ে অশ্লীল ভিডিও আমি দেখছি কেউ দেখে না দেখে কে এজন্য আল্লাহর ভয়টা মুমিনের অন্তরে সব সময় থাকা চাই আল্লাহর ভয় যদি কোনো মুমিনের অন্তরে থাকে সে মুমিন কখনো পথ ভুলে যায় না ঠিক কি না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চাই না পড়েন সবাই যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চাই না রাতে রাধার যারা সেজ দাঁতে রায় দু চোখের স্রোতে নদী যেন বয় ছলনার হাছানি যতই আসু পেছনে ফিরেও সে তাকায় না যাদের হৃদয়ে আছে আল্লাহর ভয় তারা কবু পথ ভুলে যায় না আল্লাহর প্রেম ছাড়া এই দুনিয়ায় কারো কাছে কোনো কিছু চায় না চিল্লাই বলেন ঠিক কি না আল্লাহর ভয় এটা অনেক দামি জিনিস এটার নাম হচ্ছে তাকুয়াল্লাহ এটার নাম কি তাকুয়া ওমারে ফারুক উবাই ইবনে কাব রাদি আল্লাহ তালহকে জিজ্ঞেস করলো ইয়া উবাই মা হুয়া তাকুয়া উবাই তাকুয়া কি হোয়াট ইজ তাকুয়া হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ তাকুয়া উত্তর না করে ওমারে ফারুক আবার প্রশ্ন করে বললেন খালি কাটা এই কাটা যুক্ত কোন রাস্তা দিয়ে কি আপনি কখনো হেঁটে যান নাই ওমারে ফারুক বললেন বালা আমি হেঁটে গিয়েছি উবাই বললেন ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আপনি কেমন করে হেঁটেছেন ওমারে ফারুক বললেন ইজতাহাতু আমি এমন ভাবে হেঁটে গিয়েছি যাতে আশেপাশে ডানে বায়ে কাটা আমার গায়ে না লাগে আমার জুব্বায় না লাগে আমার জুব্বাটা ধরে আটো সাটো করে সন্তপর্ণে খুব সচেতনতার সাথে আমি হেঁটে গিয়েছি যাতে কাটা গায়ে না বিধে উভয় বললেন হ্যাঁ দা হুয়া তাকো এটাই তো তাকো এটাই তাকোয়া এমন ভাবে এই পৃথিবীতে আপনাকে চলতে হবে যাতে শয়তানের কোনো হাত ছানি কোনো পাপ কোনো পঙ্কিরতা কোনো ধরনের অশ্লীল বিষয় আপনার গায়ে পৌঁছতে না পারে এটাই তাকোয়া বিশ্বনবী একবার খেজুরের ডালা ভেঙে মরুভূমির মধ্যে একটা দাগ টানলেন লম্বা দাগ টেনে সাহাবাদেরকে বললেন হ্যাঁ দা সরাতুল মুস্তাকিম এটার নাম সরাতুল মুস্তাকিম তারপর ডানে বায়ে দুই দিকে অনেকগুলো ছোট ছোট দাগ কাটলেন বললেন হ্যাঁ দি সুবুল শাইতান ডানে বায়ের রাস্তা গুলো এগুলো শয়তানের রাস্তা ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে তোমাকে শয়তান হাত ছানি দিবে গানের কনসার্টে চলো ধুম্মা চলে ধুম দেখতে চলো জুয়াবাজিতে চলো নিষিদ্ধ বললিতে চলো একটার পর একটা হাত ছানি আপনাকে ডানে বায়ে সামনে সামনে থেকে পেছন থেকে আপনাকে গ্রাস করে ফেলতে চাইবে কিন্তু মুমিন যখন সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে একবার উঠেছে এই পথটা শুরু হয়েছে দুনিয়া থেকে এটার ওই প্রান্তে আছে জান্নাতুল ফের দাউস ঠিক কি না এই জন্য প্রতিদিন সালাতে আমরা পড়ে এহে দিন সরাতাল মুস্তাকিম যে যুবকদের এই সমস্যা আছে পর্নোগ্রাফির সমস্যা এটা জাতীয় সমস্যা বাংলাদেশের বাংলাদেশের জাতীয় রোগের নাম ডায়াবেটিক্স জাতীয় রোগের নাম কি আর যুবক যার জাতীয় সমস্যা হচ্ছে কি পর্নোগ্রাফি স্মার্টফোনগুলো আমাদেরকে স্মার্ট না বানিয়ে আমাদেরকে শেষ করে দিচ্ছে ঠিক কি না এই জন্য আপনার একটা শক্ত সিদ্ধান্ত পারে আপনাকে জান্নাতি বানাতে আর আপনার দুর্বল সিদ্ধান্তটাই আপনাকে জাহান নামি বানানোর জন্য যথেষ্ট এই জন্য মুমিন মাত্রই তাকে বিশ্বাস করতে হবে আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি কি বিশ্বাস করবেন আল্লাহ ইজ ওয়াচিং মি আল্লাহ আমায় দেখছেন কেউ দেখে না কারো দেখার দরকার নাই কিন্তু আমার আল্লাহ দেখে ঠিক কি না এটাই সবসময় মুমিনের অন্তরে থাকতে হবে এটার নাম ইমান এটার নাম তখয়া 
এই তাকওয়া নিয়ে যেন আমরা মরতে পারি আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও ইমানের সাথে যেন আমাদের মৃত্যু नसीব হয় তুমি তৌফিক দাও বিশ্বনবী সব সময় দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা রিজুকনা হুসনাল খাওয়াতিম হে আল্লাহ তুমি আমার শ্রেষ্ঠটাকে ভালো করো কারণ সব ভালো তার শেষ ভালো যা এরকম অনেকে আছে আজীবন ইসলামের পক্ষে ছিল কিন্তু শেষকালে মুরতাদ হয়ে মারা যায় আছে না নাই আবার অনেকে আজীবন ছিল কাফের মুশরিক ইসলামের শত্রু নাস্তিক কিন্তু শেষকালে কালিমা পড়ে মারা যায় আছে না নাই জিহাদের ময়দানে এক সাহাবা যুদ্ধ করতে করতে কাফের মুশরিকদেরকে কচু কাটা করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন জিহাদের ময়দানে ওনার যুদ্ধ দেখে সব সাহাবারা বলল আজকের জিহাদের ময়দানের সব সাহাব এই সাহাবা পেয়ে যাবে বিশ্বনবী বললেন হুয়া ফিন নার ও জাহান্নামে যাবে এক সাহাবি তো অবাক এটা আবার কেমন কথা জান মাল সব বাজি রেখে জেহাদের ময়দানে আল্লাহর দুশ্মনগুলোর একটার পর একটাকে শেষ করে দিয়ে জাহান নামে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর এই মুজাহিদ ফি সাবিল্লাহ জাহান নামে যাবে হাউ ইটস পসিবল এই সাহাবি পেছনে পেছনে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলো যে আমি এটার শেষ দেখতে চাই দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে তিনি খুঁজে পেলেন যে সাহাবি কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে কাফেরদের বিশাল এক ঘাটির ভেতরে ঢুকে পড়েছে সেখানে যুদ্ধ করতে করতে একটা পর্যায়ে এমন আসলো সে মারে আবার মার খায় শুধু মারে না মারেও আবার মরেও মার খেতে খেতে হঠাৎ তার ডান হাতে এক কাফের এক কোপ মেরে তার ডান হাতটা কেটে ফেলে দিল তাকে আহত অবস্থায় রেখে দিয়ে কাফেররা অন্য দিকে চলে গেল এই ডান হাত থেকে ব্লিডিং হতে হতে এমন অবস্থা আর সহ্য হয় না আর কিছুক্ষণ ওয়েট করলেই তার শাহাদাতের মৃত্যু কিসের মৃত্যু কথা বলেন আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিয় যে মিছিলের নেতা মির হামজা খোবায় বেখা আল্লাহর কাছে ছিল অতি প্রিয় শামিল করে নিয় আমাকে শহীদ করে সেই মিছিলে শামিল করে নিয় পড়ে আমিন শাহাদতের তামান্না যার অন্তরে থাকে না সে মমিন হতে পারে না সে মুনাফিক মরছে তো হবেই এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা শাহাদতের মৃত্যু চাই ঠিক না বিষ্ণুই বলেন শাহাদতের মৃত্যু নিয়ে কেউ যদি বিছানায় পড়েও মারা যায় কেমতের দিন সাহিদদের কাতারে আল্লাহ তাকে দাঁড় করিয়ে দিবে তো যুদ্ধ করতে করতে ওই সাহাবা আর কিছু সময় অপেক্ষা করলেই শাহিদি মৃত্যু কিন্তু আর অপেক্ষা করতে না পেরে তলোয়ারটাকে সে মাটিতে গেড়ে ওই তলোয়ারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পেটের এই পাশ থেকে ঢুকে পিঠ দিয়ে তলোয়ার বের হয়ে গেল ওইখানে শেষ তার মানে শাহাদতের মৃত্যু হয় নাই তার হয়েছে আত্মহত্যা তার কি হয়েছে সুইসাইড যে ব্যক্তি যে জিনিস দিয়ে নিজেকে শেষ করবে কেমতের দিন ওটাই হবে তার শাস্তি যে গলায় ওরনা পেঁচিয়ে মারা যায় ওই মেয়েগুলো ডে অফ জাজমেন্ট কেমতে বিচার শেষে জাহান নামে শুধু ওরনা পেঁচিয়ে মরতেই থাকবে যে বিষ খেয়ে মারা যায় ওর শাস্তি হবে জাহান নামের বিষ খেয়ে খেয়ে সে জাহান নামটাকে কাঁপিয়ে তুলবে যে ছুরি ঢুকিয়ে স্ট্যাবিং করে মারা যায় ও শুধু স্ট্যাবিং করতেই থাকবে জাহান নামে এই সাহাবা আত্মহত্যা করলেন পেছন থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে যে সাহাবা এই দৃশ্য দেখলো সে দৌড়ে বিশ্বনবীর কাছে যেয়ে বলল আরশাদু আন্নাকা মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ রসুল কারণ ওই সাহাবি আত্মহত্যা করে মারা গিয়েছে তার কপালে শাহাদাত জুটে নাই এই জন্য বিশ্বনবী দোয়া করতে বলেছেন আল্লাহ হম্মার ঝুকনা হোসনাল খাওয়াতিম হে আল্লাহ আমাদের শেষটাকে তুমি ইমানের মৃত্যু দিও সে সময়টাতে তোমার নাম জপে জন্য আমরা পৃথিবী থেকে যেতে পারি তুমি তাও ফিক দাও চিল্লায় পড়ে না আমি সব সময় মুমিন ভয় পাবে কাকে চাইবে কার কাছে নাকি খাজা বাবার কাছে বড় হুজুর ছোট হুজুর একজনের কাছে আমরা চাইবো চিৎকার করে বলেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন আমাদের আল্লাহ আমরা আল্লাহর দরবারে শুক্রিয়া জানাই যে চমৎকার প্রোগ্রামে আল্লাহ চালা আমাদেরকে আসার বসার তৌফি কেনায়ত করেছেন আসুন আমরা সবাই শুরু থেকে কালিমাত শুকুর উচ্চারণ করি আমরা পড়ি আলহামদুলিল্লাহ সবাই পড়েন রব্বানা আলাক আলহাম আজকের এই কথাগুলোকে বলাটাকে শোনাটাকে তুমি কবুল করো আজকের মাহফিলটাকে তুমি আমাদের নাজাতের ওসিলা বানাও 
আরো জোরে পড়ি আমিন কালা কচুয়া ধলা কচুয়া নাই এদিকে ধলাও আছে কালা কচুয়া চাঁদপুরের দিকে আবার একটা আছে কচুয়া না কাজিমুদ্দিন খন্দকার উচ্চ বিদ্যালয় আলহাজ আব্দুল হক খন্দকার মহিলা মাদ্রাসা ও ফারুকিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা তিন খানার উদ্যোগে তিপ্পান্নতম বার্ষিক ওয়াজুদ আর মাহফিল এদিকে তিপ্পান্ন বছর বয়স হয়েছে এরকম মানুষই কম হাতে কোনা কয়েকজন ঠিক কি না তিপ্পান্ন বছর ধরে এখানে কথা হয় মার্শাল্লাহ এই মাহফিলটা কেমন পর্যন্ত এভাবে জারি থাক আমরা চাই কি চাই না আল্লাহ তুমি কবুল করো স্থান হচ্ছে কাজিমুদ্দিন খন্দকার উচ্চ বিদ্যালয় ময়দান সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ জামাল খন্দকার সাহেব প্রধান অতিথি অ্যাডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু সাহেব আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয় সংসদ সদস্য কুমিল্লা পাঁচ প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সাবেক সফল মন্ত্রী আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেক নাম শুনেছে ওনার দেখা হয় না তো আজকে দুই ঘন্টা ধরে নাকি বসে আছে আমিও আসছি দেরি করে তারপরে এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আমরা ডিনার করলাম তো সবাই বারবার ফোন করে বলছিল যে এমপি সাহেব কিন্তু বসে আছে বসে আছে আমি ওনার নাম শুনেছি উনি খুব ধর্মপ্রাণ একজন মানুষ অনেকে আছে এই বড় বড় পদগুলো পেলে ইসলামকে ভুলে যায় এরকম ডাকাত আছে না নাই কিন্তু আপনাদের এমপি মহোদয় ইসলাম প্রিয় ধর্মপ্রাণ ইসলাম সম্পর্কে জানেও বেশি মানেও বেশি এবং বিভিন্ন মাহফিলে উনি যান সেখানে যে দেদার্স বিভিন্ন জায়গায় ফান্ডিং করেন সেখানে দান খয়রাত করেন আমি নাম শুনেছি ওনার অনেক আল্লাহ ওনাকে ইসলামের জন্য তুমি কবুল করো যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন যেন ইসলামের সৈনিক হিসেবে এই বাংলার জামিনে কাজ করতে পারে তুমি তাও ফিকে দাও আমার আগে কথা বলেছে মোহাম্মদ বেলাল হোসেন হেলালি সাহেব চমৎকার কথা বলেছেন সুনিশ্চিত কোরআন থেকেই কথা বলেছেন কথা বলেছেন শরিফুল ইসলাম সুলতানি সাহেব আরো অনেকে কথা বলেছেন যারাই কথা বলেছে কোরআন থেকে বলেছে আর কোরআন থেকে কথা বললে ওইটা ভালো হয় ঠিক কিনা ওইখানে ভেজাল থাকে না কারণ এই কিতাবটা এমন কিতাব যে কিতাবে কোনো ভেজাল নাই আছে কথা বলেন আপনারা তো ঝিমায় পড়ছেন কেন হ্যাঁ আপনাদের আওয়াজের চেয়ে যে ট্রাক যে যায় ওটার আওয়াজ হতে বেশি মুমিনের আওয়াজ হতে হবে ইমানের তেজে আওয়াজ ঠিক কি না সবাই মিলে তিনটা তাকবির পড়েন লিল্লা হে তাকবির লিল্লা হে তাকবির হিন্দুরা পড়ে যত মিটানা চাহে জীবন কা তৃষ্ণা সবে সাম বোল বন্দে কৃষ্ণ 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 ওরা বলে কৃষ্ণা কৃষ্ণা আমরা বলি যত মিঠানা চাহে জীবন কা জালা সবে সাম বোল বন্দে আল্লাহ 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 ঠিক কিনা আমাদের সব জায়গায় থাকে আল্লাহ 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 আমরা এই আল্লাহর নামে অন্তরে স্থান দিতে চাই এই অন্তরটা এমন একটা জায়গা বিশ্বনী বললেন ইন্না ফিল জাসাদি মুদগা নিশ্চয়ই দেহে একটা গোস্তে টুকরা আছে ইরা সলু হাত সলু হাল জাসাদু খুল্লু দেহের এই গোস্তের টুকরাটা যদি ভালো হয়ে যায় পুরো দেহটা ভালো হয়ে যায় খুললো দেহের এই গোস্তের টুকরা যদি পচে যায় খারাপ হয়ে যায় পুরো দেহটা খারাপ হয়ে যায় বিষ্ণু বললেন আলা ওহি আল কাল জেনে রাখো এই গোস্তের টুকরাটার নাম হচ্ছে কাল সেটার নাম কি এই যে বাম স্তনের দুই আঙ্গুল নিচে থাকে এটা এই জায়গায় আল্লাহ সেট করে দিয়েছেন কাল আলা বিফিক্রিল্লাহি তাৎমা ইন্নুল কুলুব কোনো কিছু দিয়ে এই কলবের প্রশান্তি আসে না শুধুমাত্র আল্লাহর জিকির ছাড়া এই জন্য কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির বসাতে হবে কি বেশ হবেন নাকি আয়না অনেকে আয়না বসাতে চায় বসায় না কি বলে আয়না বসায় দেমন কলবের ভেতর না আয়না বসাবো না এই কলবে থাকবে সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই চারটা জিকির সবচেয়ে সেরা জিকির খেয়াল রাখবেন দেখেন ইসলাম মানা সহজ আমরা আজে বাজে জায়গায় যে আজে বাজে লোকদের কথা শুনে আমরা ভুল তথ্য পেয়েছিলাম এতদিন ইসলাম মানাটা সহজ একেবারে নিরেট সোজা সাপটা গোজামিল নাই 
আল্লাহর কথা আর আল্লাহর রাসুলের কথায় কোনো গোজামিল থাকে না সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার পড়েন সুবাহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার এই চারটা তাসবিহ হচ্ছে চারটা জিকির হচ্ছে শ্রেষ্ঠ জিকির শ্রেষ্ঠ তো শ্রেষ্ঠই তো পাইছ না এদিক ওদিক তাকান কেন পড়েন ইচ্ছা মত ইচ্ছা মত পড়েন ইচ্ছে মতো পড়েন এই চারটা জিকির একসাথে মিলিয়েও পড়া যায় আলাদা করেও পড়া যায় আবার বিষ্ণুই বললেন মিজানের পাল্লা ভারী করতে চাও মিজানের পাল্লা যারা ভারী করতে চাও তারা দুইটা জিকির করবা সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আউদিন এই দুইটা শব্দ খালিমা চান হাবিবা চান ইলার রহমান আল্লাহর কাছে খুব প্রিয় সাকিলা চান ইফিল্লিসান এই জিব্বার মধ্যে এই শব্দ দুইটা উচ্চারণে খুব সহজ খুব পাতলা সাকিলা চান ইফিল মিজান কিন্তু এই শব্দ দুইটা মিজানের পাল্লায় রেখে দিলে অনেক ওজন হয়ে যাবে সুবাহান আল্লাহ বেহামদিহি প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে কেউ যদি আয়তুল কুরসি পড়ে তার জান্নাতে ঢোকার ব্যাপারে আর কোন বাধা নিষেধ থাকে না একটা জিনিস ছাড়া একটা জিনিস ছাড়া মৃত্যু লোকটা মরে না তাই জান্নাতে যায় না মরলেই জান্নাতে এবার সোহান আল্লাহ তাহলে প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে আয়তুল কুরসি দরকার আছে না নাই প্রত্যেক ফরজ সালাতের পরে সালাম ফিরিয়ে আওয়াজ করে পড়বেন আল্লাহ আকবর তিনবার পড়বেন আস্তাগফিরুল্লাহ এজন্য মুমিন হবে মুমিন দে ওয়ার্ক স্মার্ট দে ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড মুমিন স্মার্টলি কাজ করে মুমিন কষ্ট করে কাজ করে না সুবান আল্লাহ কবেন না মুমিন সুযোগ খোঁজে মুমিন কাজ করে স্মার্টলি দে ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড দে ওয়ার্ক স্মার্ট দে ওয়ার্ক স্মার্ট তারা স্মার্টলি কাজ করে আপনারা জানেন কাবা ঘরের চারটা কর্নার আছে একটা কর্নারের নাম হচ্ছে রুকনুল হাজারিল আসওয়াদ এটার নাম হচ্ছে ব্ল্যাক স্টোন কর্নার যেখানে হাজরা আসাদের পাথর আছে এই পাথরটাতে চুমু দিলে জীবনের গুণা সব মাফ করে দেয় কে এটা জান্নাতি পাথর কেমতের দিন এই পাথরকে আল্লাহ একটা জিব্বা দিবে ঠোঁট দিবে দুটা চোখ দিবে আর কেমতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে এসে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ তোমার এই বান্দা আমার চুমু দিয়েছিল এ দিয়েছিল এ দিয়েছিল এদের সবাইকে মাফ করে দাও তাই হাজরা আসাদের কর্নার আর কাবা ঘরের যে স্বর্ণ দিয়ে খচিত দরজা এই হাজরা আসাদের কর্নার আর দরজার মাঝখানে ছোট্ট একটু জায়গা এটারে আরবিতে বলে মুলতাসাম আমার সাথে সাথে পড়েন এটারে আরবিতে কি বলে মানে হচ্ছে যেটার সাথে লেগে থাকা হয় সব সময় সাহাবারা এই জায়গাটার সাথে লেগে থাকতেন পেট লাগিয়ে গাল লাগিয়ে চোখ লাগিয়ে মুখ লাগিয়ে কাঁদতেন আর দোয়া করতেন আর এই জায়গায় পেট লাগিয়ে শরীর লাগিয়ে দোয়া করলে ওই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না কিন্তু ওই জায়গায় দোয়া করার চান্স এত সহজে পাওয়া যায় না ধাক্কা ধাক্কি যুদ্ধ করতে হবে আপনার তো এক মাওলানা চান্স পাইছে ওইখানে অনেক ধাক্কা ধাক্কি করে খাইয়া দেয় শক্তি কইরা ধাক্কা ধাক্কি পাকিস্তানি পাঠানি যেগুলো আছে আর দশটা পাঠান একসাথে দাঁড়ালে ওগুলার জ্বালায় কিছুই করা যায় না এইভাবে তাকাইতে হয় ওদের দিকে তাকাইলে আপনার টুপি পরে যাবে পিছনে ইয়া উচুল তো মাওলানা অনেক ধাক্কা ধাক্কি করে কোনো রকম ওই মুলতাজ আমি হাত লাগাইতে পারছে এখন আবার তো আরেক ধাক্কায় ওই যে চলে যাবে কোনো হিসাব নাই তো সেইখানে দাঁড়াই আল্লাহর কাছে দোয়া করছে যেহেতু এই জায়গায় দোয়া করলেই আল্লাহ কবুল করে এখন কয়টা চাবে আল্লাহর কাছে সময় তো নাই সে ওখানে হাত লাগিয়ে দোয়া করতেছে আল্লাহ একটাই দোয়া জীবনে যত দোয়া করছিলাম আর করবো সব দোয়া তুমি কবুল করে নিও যত দোয়া জীবনে করছি আর মরার আগের দিন পর্যন্ত যত দোয়া আমি করব এ দোয়াগুলো কবুল করো 
এই একটাই চাওয়া আর কিছু চাইলাম না তোমার কাছে তো কিছু বাকি রাখছে কথা বলেন দ্য বিলিভার দে ওয়ার্ক স্মার্ট দ্য ডোন্ট ওয়ার্ক হার্ড বিশ্বাসীরা স্মার্টলি কাজ করে ওরা শক্তি খাটিয়ে ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে না ওরা সুযোগ খোঁজে ওরা ঝোপ বোঝে কোপ মারে ঠিক কি না যেখানে সব বেশি অল্প কাজে প্রফিট বেশি লাভ বেশি ওইটাই না মানুষ করবে ঠিক কি না এই জন্য যে সহি আমলগুলোর কথা বললাম ফরজ সালাতের পরে আজকে থেকে এগুলো আমরা করব মনে থাকবে ইনশাল্লাহ পড়েন আর জোরে পড়েন ইনশাল্লাহ যে বইটা থেকে আমরা কয়েক মিনিট শোনার জন্য আজকে বসেছি বইটার নাম সবাই বলেন এই কোরআনে কোনো ভুল নাই কোনো সন্দেহ নাই দিস ইজ দা বুক দ্য মোস্ট অ্যান্ডিক অ্যান্ড অরিজিনাল বুক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার অফ দেয়ার ইজ নো ডাউট ইন ইট অ্যান্ড আ গাইডেন্স টু দোজ হু আর মুত্তাকিন আল্লাহ বললেন জালিকাল কিতাব লা রাইবা ফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এমন বই যেটাতে সন্দেহের অবকাশ নেই মুত্তাকিনদের জন্য গাইডলাইন আবার রব্বুল আলামিন বলেন কিতাবুন انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور او محمد اب ريفيل ذا سولي اند سيكريت بوك ان تو يو ان اوردر تو ليد ذا مان كايند اوت اوف داركنس انتو ذا لايت او نبي অনেক গুলো অন্ধকার থেকে একটা আলোর মশালের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন নাজিল করেছি বামপন্থীদেরকে ডানপন্থী বানানোর জন্য আমি কোরআন নাজিল করেছি জাহান্নামীগুলোরে জান্নাতি বানাতে আমি কোরআন নাজিল করেছি छोट हल फजिलत शेष नई सुरार बरकते शेष नई सुरार इम्पर्टेंस सीगनीफिकेंस स्टेटस एग्लो शेष न অনেক ছোট ছোট জিনিসকে আমরা উপেক্ষা করি আমরা গুরুত্ব দিতে চাই না কিন্তু আসলে এটার গুরুত্ব যে কত বেশি আমরা বুঝি না সুরা তুলে এখলাস হচ্ছে ওই রকম একটি সুরা যেটাকে আমরা গুরুত্ব দেই কম আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুবানলা পড়ে এমন একটা সুরা যে সুরাটা সবার মুখস্থ আছে মুখস্থ নাই কার কার একটু হাত তোলেন সবার মুখস্থ আছে না আলহামদুলিল্লাহ পড়েন এই সুরাটা থেকে কিছু কথা আজকে আমরা শুনবো শিখবো জানবো আমলের নিয়তে নিয়ত খালেস করেন ইন্নামাল আমালু বিন্নি জ্ঞান সব কাজের প্রতিফল দেয়া হবে নিয়তের উপর বেইস করে বেসড অন ইউর ইন্টেনশন আপনার কি ইচ্ছা ছিল এজন্য সব কাজ করার আগে নিয়তটাকে খালেস করবেন নামাজে দাঁড়ানোর আগে যদি নিয়তে গোলমাল থাকে নামাজ হবে কথা বলেন আপনি যদি লোক দেখানোর জন্য সালাদ পড়েন হবে মানুষে আপনার আলহাজ ডাকবে এজন্য যদি হস করেন কবুল হবে এরকম হাজি আসে না নাই আলহাজ না ডাকলে চাইতে হবে আসে না নাই তো আপনি চেতেন কেন আপনি কি আলহাজ শোনার জন্য হস করছেন হস করেছি কার জন্য আতিমুল হাজ জাবল আমরাতা লিল্লা আল্লাহ শব্দ চুজিংটা দেখছেন আল্লাহ রুচি দেখেছেন লিল্লা আল্লাহ যোগ করে দিয়েছে আতিমুল হাজ্জা বলে আমরাতা লিল্লা হজ এবং উমরা করবে শুধুমাত্র একজনকে খুশি করার জন্য তিনি কে এটার নাম এখলাস সবকিছু আল্লাহর জন্য করতে চাওয়া এটার আরবি নাম হচ্ছে এখলাস আরবি নাম কি আরে এখলাস নামে আল্লাহ কোরআন একটা সুরায় দিয়ে দিয়েছে সুহান আল্লাহ কোরআনে যত সুরা আল্লাহ দিয়েছে প্রত্যেকটা সুরার নাম কোরআনের ওই সুরার ভেতরকার কোনো আয়াত থেকে বা শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এই সুরাটা এই সুরার ভেতরকার কোনো শব্দ থেকে এটার নামকরণ হয় নাই সুরাতুল এখলাসের ভিতরে আল এখলাস শব্দটা আছে এটা একটা সুরা আর একটা সুরা আছে যেই সুরার নামকরণ ওই সুরার কোনো শব্দ থেকে নেওয়া হয় নাই সেটা হচ্ছে সুরাতুল ফাতিহা আল ফাতিহা শব্দটা সুরা ফাতিহা সাত আয়াতের কোথাও আছে সুরাতুল এখলাস আঞ্চলিকতার সুরা দ্য সুরা অফ সিনসিয়ারিটি তো এই জন্য শুরুতে নিয়ত খালেস করে নেন যে যা আজকে আমরা শুনবো আমলের নিয়তে ইনশাল্লাহ পড়েন আল্লাহ তুমি কবুল করো তবে আমি যখন বক্তৃতা করি আমি মনে করি যে আমি ক্লাস নিচ্ছি এবং আমাকে অনেকে মেসেজ করে যে আমাকে আমার ফেসবুক পেজে অনেকে মেসেজ করে যে হুজুর আমি আপনার তাফসির ক্লাসের একজন ছাত্র আমার বুকটা ভরে যায় আমার খুব আনন্দ হয় তখন যে আমি আপনার তাফসির ক্লাসের এক ছাত্রী আমি আপনার তাফসির ক্লাসের এক ছাত্র তো এটা একটা ক্লাস 
এই জন্য আপনাদেরকে কিছু জিজ্ঞেস করলে আপনারা আওয়াজ করে উত্তর দিবেন সূরাটার নাম হচ্ছে সূরাতুল ইখলাস কি নাম সূরাতুল ইখলাস এই সূরার আয়াত সংখ্যা 4 টি চিল্লায় বলেন কয়টি 4 কোরআনের সূরাগুলো দুই ভাগে বিভক্ত একটা মাক্কি আর একটা মাদানি এটা কি সূরা সবাই বলেন এটা কোরআনের 112 তম সূরা এই সূরায় মোট শব্দ আছে 15টা অক্ষর আছে 47টা আলহামদুলিল্লাহ পড়েন সূরাটার নাম হচ্ছে সূরাতুল ইখলাস সূরাতুল ইখলাস শুধু এই সূরার নাম নয় আরো অনেকগুলো নাম পাওয়া যায় এই সূরার তন্মধ্যে একটি নাম হচ্ছে সূরাতু তাওহীদ সূরাতুল ইখলাসের অপর আরেকটি নাম হচ্ছে সূরাতু তাওহীদ তাওহীদেরি মুরশিদ আমার মুহাম্মাদের নাম বলো মুহাম্মাদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরই কালাম বলো মুহাম্মাদের নাম ওই না মেরি রশি ধরে যাই আল্লাহর পথে ওই না মেরি ভেলায় চড়ে ভাসি নূরের স্রোতে ওই নামের বাতি জেলে দেখি আর শের মুকাম বলো মোহাম্মদের নাম পড়েন তৌহি দেরি মুর্শিদমা মোহাম্মদের নাম বলো মোহাম্মদের নাম আল্লাহর নাম জপলে বুঝতে পারি আল্লাহরই কালাম বলো মোহাম্মদের নাম সুবহানাল্লাহ পড়েন এ সূরার একটা নাম হলো সূরাতু তাওহীদ কি নাম সবাই বলেন সূরাতু তাওহীদ কি নাম তাওহীদের সূরা তাওহীদ মানে একত্ববাদ oneness of god oneness of creator আমাদের স্রষ্টা যে একজন সেটাকে আরবিতে বলে তাওহীদ আমরা এক আল্লাহ কেন্দ্রিক সব কাজ করি আমরা নামাজের সময় ডাকি কারে আযানের সময় একামতে জবাই কুরবানি স্লোগান সবকিছুতে কান নাম এটার বলে তাওহীদ আর এই তাওহীদের বিপরীত হচ্ছে শিরক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে হাত পাতা আল্লাহর সামনে মসজিদে যে মাথা না নুইয়ে মাজারে যে মাথা নত করে বাবার কাছে চাও আছে না নাই দয়াল বাবারে দয়া করো আমারে দয়াল খাজারে দয়া করো আমারে আছে না নাই বাবা খাজা কেউ দয়া করতে পারে না দয়া করার মালিক কে আল্লাহ এজন্য বলতে হবে দয়াল আল্লাহ রে দয়া করো আমারে পড়েন দয়াল আল্লাহ রে দয়া করো আমারে মৃত ব্যক্তির কাছে কিছু চাওয়া যায় না খেয়াল করে শুনবেন আল মাইয়তু ফিল কবর কাল গরিকু ফিল বাহার সাতার না জানা ব্যক্তি সাগরে পড়ে গেলে যেমন অসহায় কবরে চলে গেলে মানুষটা এরকম অসহায় সে চেয়ে থাকে আপনারা কি পাঠাবেন আপনারা তার জন্য কি পাঠান এটার জন্য সে ওয়েট করে সে কিছু পাঠাতে পারে না সে আপনার বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না সে আপনার মনের আশা পূর্ণ করতে পারে না আপনার মনের আশা পূর্ণ করতে পারে শুধু একটা সত্তা চিল্লায় বলেন যিনি কে এটার নাম তাওহীদ এটার নাম কি এজন্য খাজা বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে এগুলো বলবেন কখনো কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজার তোর দরবারে তে বলে না এটা কি সত্যি কত দরবার থেকে কত লোক খালি হাতে ফিরে দামি ঘড়ি পুরে গেছে ঘড়ি চুরি হয়েছে এখন খালি হাতে ফিরে পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে গেছিল টাকা চুরি হয়ে যায় খালি পকেটে ফিরে আছে না নাই এক দরবার থেকে কেউ কোনোদিন খালি হাতে ফিরে না চিৎকার করে বলেন দরবারটা কার কেউ ফিরে না খালি হাতে আল্লাহর তোর দরবারে তে পড়েন কেউ ফিরে না মনে থাকবে এটার নাম তাওহীদ এটার নাম আর এর বিপরীত হচ্ছে শির বিপরীত কি আল্লাহ বলেন তিনি সব গুণা মাফ করে দিতে পারেন সব গুণা তিনি ক্ষমা করে দেন সব পাপ তিনি মার্জনা করে দেন শুধু মাত্র শিরকের পাপ ছাড়া কোন পাপ ছাড়া মনে থাকবে শির করছেন তো মরছেন 
শির করেছেন তো মরেছেন ক্যান্সারের অ্যান্সার আছে শির্কের কোনো অ্যান্সার নাই কারণ আল্লাহ সব মাফ করে এটার মাফ করে না ইন্না শিরকালা জুলমুন আজিম এটা মহাপাপ সব পাপের বড় পাপ সব পাপের বাপ এটার নাম শির্ক এটার নাম কি চাবো আল্লাহর কাছে চাবো সেজদা দিব আল্লাহর কাছে সেজদা দেব আশা আকাঙ্ক্ষা জ্বালা যন্ত্রণা সব দূর করে দিতে পারে একজন চিৎকার করে বলেন তিনি কে বিশ্বনবী বলেন হাদিসে কুৎসিতে আল্লাহ ফরমান কেমতের কঠিন ময়দানে পাহাড় পরিমাণ গুণা নিয়ে সাগরের অথই জলরাশি পরিমাণ গুণা নিয়ে ও বান্দা যদি তুমি আমার কাছে হাজির হয়ে যাও ওই গুণার মধ্যে যদি শির্কের কোনো গুণা না থাকে তাহলে আমি আল্লাহ পাহাড় পরিমাণ সাগরের জলরাশি পরিমাণ ক্ষমার দয়া নিয়ে তোমার কাছে হাজির হয়ে যাব बर्बाद कर दिवे जो नाम दाड़ा नाम आगे घोषणा दे तु मुशिक नाम पढ़ी मैदान लक्ष लक्ष हजी सहेबान इजारा সাদা রঙের একটা চাদর পড়ে সাদা রঙের একটা লুঙ্গি পড়ে চোখের পানি ছেড়ে আরাফার ময়দানে কাঁদে আল্লাহ বলে কান্না করবি পরে আগে বল শিরক করস নাকি আমরা বলি আল্লাহ কোন শির করি না তোমার সাথে কাউরে অংশীদার স্থাপন করি না তুমি সব রাজার বড় রাজা মহারাজা তোমার সাথে কোন শরিক নাই তোমার সমকক্ষ মহাবিশ্বে কেউ নাই मिस्टी दुकने ढुके जाए मिस्टी रेखे मिस्टी जतियों खबर रेखे पतिले भेतरे लुकिए लुकिए गुटी गुटी पाए जेमी पीपड़ा ढुके जाए তেমনি শির করলে শির গুটি গুটি পায় আপনার দেহের ভেতরে ঢুকে আপনার ইমান কে বরবাদ করে সারখার করে দিবে শেষ হয়ে যাবে আপনার ইমান এজন্য শিরকের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক আছে শিরকের সাথে যে সম্পর্ক নাই তাও হিতে যে আমাদেরকে বিশ্বাসী হতে হবে সেই লক্ষ্যে আল্লাহ তালা এই সুরার আর একটা নাম দিলেন সেটা হচ্ছে সুরাত উত্তা ওহিদ সেটার নাম কি তাহলে সুরাতুল এখলাসে শুধু সুরাতুল এখলাসের নাম নয় এটার আর একটা নাম কি মনে থাকবে সবার मानी <laughs> सौंदर्यटी ইসলামের সৌন্দর্যকে তারা নষ্ট করেছে এরকম আছে না নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না পর্দা করে না চুলের মধ্যে জট পাকিয়ে রাখে লাল সালু পরে ঘুরে বেড়ায় আর বলে কলপ পরিষ্কার তো সব পরিষ্কার এরকম ডাকাইতে আছে না নাই দোদেল বান্দা কালমা চোরে না পায় শ্মশান না পায় ঘরে দিন থাকিতে আয় রে পথে ছাইড়া দে ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি এগুলো হলো ভন্ডামি কথা বলেন না মাঝকালাম পড়ে না ইবলি শয়তানের না না কালা কুসু হয় না এগুলা 
নামাজ নাই তোর সাথে আমার কথা নাই ঠিক কি না ও মারে ফত শিখায় আমাকে কি শিখায় মারে ফত আমরা যে কত মারে ফত আগে শিখে রাখছি ওইটা জানে না যারা ইখলাস এর সাথে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে ওরা হচ্ছে আহলুল মারিফাত চিল্লাই বলো ঠিক কি না নামাজ রোজা করে না ইবলিশ শয়তানের না না ধর্মের একখান কুটি ধইরা কয়দিন করবা হয় রানি ভন্ডামি 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 ছাইড়া দে ছাইড়া দে ভন্ডামি এরকম ভন্ডা আছে না নাই এদের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক এই সূরার নাম সূরাতুল মারিফা এই সূরা পড়লে আল্লাহর জানা যায় আল্লাহর চিনা যায় ঠিক কিনা তাহলে শিখলেন এই সূরার একটা নাম সূরাতুত তাওহীদ আরেক নাম সূরাতুল মারিফা এই সূরার আরেকটা নাম সূরাতুস সামাদ সূরাতুস विपरीत शब्द हम समीत मानी मूर्ति सनम मानी मूर्ति जहिली जुगे विश्वनबीर जो सर्वप्रथम मुक्ति दिवित्राण दिवे कर সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তির আবাদত করত মূর্তিকে খুব যত্ন করত একদিন কোন এক কাজে মূর্তিটাকে রেখে সে ঘরের বাইরে গেল এক পাশে গেল কাজ শেষে এসে দেখে তার এই মূর্তির গায়ে পানি মূর্তিটাকে দেখতে মনে হচ্ছে যে কে যেন গোসল করা গেছে পানি তো সে ভাবলো যেহেতু আমার খোদার গায়ে পানি এটা নিশ্চয়ই ভালো পানি হবে সে ভাবলো ইট কুড বি দা ওয়াটার অফ রহমা এটা মনে হয় রহমতের পানি হবে যেহেতু খোদার গায়ে পানি তো রহমতের গায়ে পানি শুকিয়ে যাওয়ার আগে খেয়ে ফেলি তাহলে সব রহমত ঢুকবে কই পেটে হোয়েন হি থট ইট ইজ দা ওয়াটার অফ রহমা ওয়াটার অফ মার্সি এন্ড ব্লেসিংস হি স্টার্টেড টু সাক ইট উইথ হিজ টং সে জিব্বা দিয়ে সাকতে শুরু করছে চেটে চেটে সব রহমত নিয়ে নিচ্ছে পেটে হোয়েন হি স্টার্টেড টু সাক ইট হি ফাউন্ড দ্য টেস্ট ইজ লিটল বিট বিটার The test is weird. Jibba diya jokhan chaatte shuru kutse. Tokhan shi pelo jay. Etar shat ta kya man jano kota kota lag. Lobonak to ik tu tok tok. Hazmular mato lag. Kishir mato. Kire erukum lag ekyan. If it is the water of mercy, it should be sweeter. Etar jodhi rahamater pani hai. Etar sweet habe. Mishti habe. Etar tok lag ekyan. Kota lag ekyan. Ghatu na ki. Khuste lag lo dhane bai. খুঁজতে খুঁজতে দেখে ঘরের পাশে দুইটা খ্যাকশিয়া অনেকে এই বর্ণনাটা দিতে যে কুকুরের কথা বলে কিন্তু হাদিসে এসছে খ্যাকশিয়া দুইটা খ্যাকশিয়া দেখতো যে একটা খ্যাকশিয়াল এখনো পা উসু করে রাখছে মাঝখান থেকে রহমতের পানি এখনো কিছু পড়ছে জাস্ট ড্রপ ইন দা ওয়াটার অফ রহমা এখনো পড়তেছে টপ টপ বোঝা যায় না বোঝা যায় টনক নড়েছে তার তার ঘুমন্ত বিবেক এবার জেগেছে এবার সে চিন্তা করলো হাই হাই এতক্ষণ ভাবছি রহমতের পানি এখন দিয়ে কুত্তার মুত এখন দিয়ে সর্বনাশ কি করলাম এতটা বছর এত টাকা এত পয়সা এত আদর সোহাগ যত্ন এটারে দিলাম কি দিল তার বিনিময়ে সে আমাকে যে একটা খ্যাকশিয়ালের পেশাব থেকে কুকুরের পেশাব থেকে নিজের বাঁচাতে পারে না সে জাহান নামের আগুন থেকে কেম উত্তর দিয়ে আমার কেমনে বাঁচাবে রাগের চোটে খোদারে দৈরা দিছে আসা খোদারে ধরে কি করছে এক আসারে খোদার হাত পাও নাই ভাঙ্গা খোদারে নিয়া দৌড়ে দৌড়ে বিষ্ণুবীর কাছে এসেছে এসে বললো আবদুল্লাহর বেটা মোহাম্মদ এতদিন ভাবছি এটা খোদা এখন দেখি হুদা 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 এটার পিছনে ঘুটছি এটার কোনো পাওয়া নাই সব পাওয়ার আছে একজনের চিল্লায় বলো তিনি কে ঝিন্ন কের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যে মনমতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহ রজতি কালমা 
শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি পড়েন পড়েন ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি ঝিনুকের ভেতর লুকিয়ে থাকে যেমন মতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি কালমা শাহাদাতে আছে আল্লাহর জ্যোতি সুমানলা পড়েন এসে বলে আবদুল্লার বেটা মোহাম্মদ ভাবছিলাম খোদা হিন্দি হুদা আর এটার ডাকতে চাই না তুমি আমার পড়ায় দাও লা ইলাহা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কালিমে পড়ে মুসলমান হয়ে গিয়েছে সুবানাল্লাহ পড়ে এই জন্য সুরার একটা নাম হচ্ছে সুরাতুল সামাদ তাহলে পাইলাম সুরাতুল তাওহীদ পাইলাম সুরাতুল মারেফা পাইলাম সুরাতুস সুবানাল্লাহ পড়েন এই সুরাটা বিশ্ব বিষয়ে ইসলাম প্রতিদিন ফজরের নামাজের সুন্নত যে দুই রাকাত ফজরের সালাতের সন্ন্যাস দুই রাখাত পড়ি না আমরা দুই রাখাতে বিষ্ণু পড়তেন মাগরিবের দুই রাখাত সন্ন্যাতের মধ্যে এই সুরাটা পড়তেন বেতেরের তিন রাখাতের শেষ রাখাতে বিষ্ণুবী সুরাতুল এখলাসটা পড়তেন আবার তাওয়াফ করার পরে যারা হজ উমরা করছেন তাওয়াফ করা লাগে না কয়টা সাতটা সাতটা তাওয়াফে একটা তাওয়াফ হয় সাতটা রাউন্ড দিলে টার্ন দিলে সেভেন টার্ন মেখে তাওয়াফ সাতটা টার্ন দিবেন আপনি তখন একটা তাওয়াফ হয় এই এবাদতটা শুধু মাক্কাতুল মোকাররামাতে করা যায় আর পৃথিবীর কোথাও করা যায় প্রতিদিন একশো বিশটা রহমত নাজিল হয় কাবা ঘরে তাওয়াফকারীদের জন্য আর বাইন আলিল মুসলিন চল্লিশটা যারা কাবা ঘরে নামাজ পড়ে তাদের জন্য বাকি বিশটা যারা নামাজ পড়ে না তাওয়াফ করে না শুধু কাবার দিকে দুচুপ মেলে তাকিয়ে থাকে তাদের উপর প্রতিনিয়ত বিশটা রহমত নাজিল হতে থাকে প্রতিদিন একশো বিশটা রহমত নাজিল হয় কাবাকে কেন্দ্র করে সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়া চিৎকার করে আল্লাহ আকবর এই সাত তাফ করার পরে দুই রাখার নামাজ পড়া শুননা জানেন জানা না থাকলে জেনে রাখেন হজে যেদিন যাবেন কাজে লাগবে উমরা করতে গেল লাগবে সাত তাফ করে দুই রাখার সালাদ পড়তে হয় এই দুই রাখাতের প্রথম রাখাতে বিশ্ব নেই পড়তেন সুরাতুল কাফিরুন তিনবারা তিনবার যদি কেউ এই ছোট্ট সুরাটা কেবলমাত্র তিনবার তেলাওয়াত করে পুরো কোরআন খাতমের দিবে কে ফজিলত কম না বেশি টের পাচ্ছেন তো ফজিলতটা তিনবার পড়লে পুরো কোরআন কাবার কোন কোন মহাদেসিন বলেছেন না বিশ্বনবী সুলুসুল কোরআন দ্বারা ওয়ান থার্ড অব দ্য বুক দ্বারা এটা বুঝায় নাই বিশ্বনবী বুঝিয়েছেন পুরো কোরআনটাকে যদি প্রেসাইজ করা হয় কনসাইজ করা হয় যে হুজুর পুরো কোরআনের সব কথাগুলোর আপনি প্রেসাস করে তিন শব্দ আমার বলেন যে পুরো কোরআন আল্লাহ কি বলেছে তাহলে আমি বলবো কোরআনে আল্লাহ আপনাকে বলেছে তাওহিদের কথা বলেছে রিসালাতের কথা আর বলেছে আখেরাতের কথা তাহলে পুরো কোরআনের মৌলিক কথা তিনটা এক নাম্বার তাওহিদ দুই নাম্বার রিসালা তিন নাম্বার সবাই বলেন এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার যেহেতু এই সুরাটা তাওহিদ নিয়ে কথা বলে যেহেতু এই সুরাটা তাওহিদের রূপরেখা অঙ্কন করেছে সেহেতু কেউ যদি এই সুরাটা পড়ে কেমন যেন সে কোরআনের তিন ভাগের এক ভাগ তেলাওয়াত করে ফেললো কন সুবাহন আল্লাহ এই জন্য এটাকে বিশ্বনেই বলেছেন সুলুসুল কোরআন ওয়ান থার্ড অব দ্য বুক হয় একবার পড়লে দশ পারা দুইবার বিশ পারা তিনবার এ পুরো খতম না হয় অন্তত তাওহিদের সব বিষয়গুলো আপনার অন্তরের মধ্যে ঢুকে যাবে চিল্লা এখন আল্লাহ আকবর অনেক বরকতের সুরা বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাম মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে আসলেন মদিনায় যাওয়ার আগে কোবা পল্লি যারা হজ উমরায় গিয়েছেন মক্কা থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূর একটা মসজিদ আছে মসজিদে কোবা প্রতিদিন শনিবার বিশ্বনবী মসজিদে নবমী থেকে কোবা মসজিদে হেঁটে হেঁটে যে দুই রাখার নামাজ পড়তেন কেউ যদি অজু করে ঘর থেকে অজু করে যে কোবার মসজিদে নামাজ পড়ে তার আমল নামে আল্লাহ একটা কবুল উমরা হজের সওয়াব দিয়ে দিবে এই জন্য দেখবেন প্রতি শনিবারে কোবা মসজিদে ভিড় আমি যতবার গিয়েছি সৌদিতে প্রত্যেক শনিবারে ওখানে জেয়ারত করেছে 
শনিবারে যে কোবা মসজিদে আপনি নামাজ পড়বেন এই কোবা মসজিদ তৈরি করে বিষ্ণুবী চলে আসলেন মেদিনাচুল মোনাওয়ারাতে এসে তিনি জায়গা চুজ করলেন কোথায় হবে আমার মসজিদ লোকেশন চুজ করলেন বিষ্ণুবী লোকেশন চুজ করতে পারতেন খুব ভালো খুঁজে খুঁজে এমন একটা জায়গা তিনি বাছাই করলেন সেন্টার অফ দ্য সিটি এটা শহরের একেবারে মাঝখানের জায়গা বিষ্ণুবী বললেন এই জায়গা আমার লাগবে সুবান আল্লাহ কবেন না কি জ্ঞান কি বুদ্ধিমত্তা কি ফিলোসফি ছিল বিশ্বনবীর সব জায়গায় বিশ্বনবীর এই অভাব নিয়ে বুদ্ধিমত্তা বিশ্বনবী যখন কোন যুদ্ধে যেতেন যুদ্ধ ডান দিকে যুদ্ধ কোন দিকে কিন্তু সেনাপতি নিয়ে বের হইতেন বাম দিকে বের হইতেন বাম দিক দিয়ে ঘুইরা টুইরা ওই দিকে যাইতেন সুবান আল্লাহ কবেন না যাতে কেউ কল্পনাই করতে না পারে কোথায় অ্যাটাক করবে উনি এটা হচ্ছে সেনাপতির যুদ্ধ কৌশল বিশ্বনবীর যুদ্ধ যদি হতো বাম দিকে উনি বের হইতেন ওই দিকে বিশ্বনবীর যুদ্ধ হল সামনে মদিনা থেকে তিনি পিছনের রাস্তা দিয়ে অনেক দূরে চলে যেতেন সেখান থেকে মরুভূমির পথ পাড়ি দিয়ে তারপরে যুদ্ধের ময়দানে যেতেন বুদ্ধিমত্তা ইন্টালেকচুয়াল পাওয়ার ইউ আজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর এভার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সবচাইতে বেশি কূটনৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ করে আল্লাহ তালা বিশ্বনবীকে বানিয়েছে ওয়াজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর মধ্যস্থতা করতে পারতেন ভালো সালিস করতে পারতেন ভালো সালিস আমরা বাংলায় বলি সালিস আসলে ঝগড়া হইলে মিলাই দিতেন কত ফাতেমা আর আলীর ঝগড়া মিলাই দিচ্ছেন তার হিসাব নাই সুমান লাগবেন না হি ওয়াজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর ভালো মধ্যস্থতাকারী ছিলেন স্ত্রীদের মধ্যেও ঝগড়া লাগতো বিশ্বনবীর স্ত্রীদের মধ্যেও খুনছুটি হতো ঝগড়া বিশ্বনবীর একমাত্র ভার্জিন কুমারী স্ত্রী ছিল আয়সা রাদি আল্লাহ আলা আনহা ওনার বাড়িতে বিশ্বনবীর আরেক স্ত্রী খুব সম্ভবত হাফসা বা সফিয়া কোন বর্ণনা এসেছে পায়েস কোথাও এসেছে ঝোল আলা তরকারি হাতিয়া নিয়ে আসছে যে এটা আপনারা দিলাম মায়েশা তরকারি দেখে রেখে গেলেন আমার ঘরে তরকারি দিচ্ছ কেন আমি রান্নতে পারি না আমি নিজ হাতে রান্না করে বিশ্বনবীরে খাওয়াবো রেগে মেগে তরকারির ঝোল নিয়ে সফিয়ার হাফসার গালের মধ্যে মেখে দিয়েছে হাফসা যে বিশ্বনবীর কাছে বলি আর রাসুল আল্লাহ কুমারী বউ তো আদর করছেন বেশি লাই দিয়া কই তুলছেন দেখেন ও নবী আমি পায়েস নিয়েছিলাম আর ঝোল করা তরকারি নিয়েছিলাম ভেবেছিলাম আপনিও খাবে আয়সাও খাবে আয়সা কে আমি কি রাঁধতে জানি না নিয়া নিয়ে আসলা কেন আমার ঘরে দিলা কেন আমি রাঁধতে জানি নিয়ে যাও শুধু আমার তরকারিটা প্রত্যাখ্যান করে নাই তরকারির ঝোল আর পায়েস দিয়ে আমার গালের মধ্যে কসমেটিক্স বানাইয়া দিছে এই যে গাল দেখেন দলিল নিয়ে আসছি দেখেন কি করছে বিশ্বনবীর পদ্ধতি ছিল বিচার কেউ দিলেই হি নেভার টেক এনি অ্যাকশন হি নেভার রিয়াক্ট এনি মোর কখনো উনি অ্যাকশনে যেতেন না উনি দুই পক্ষের কথা শুনতেন সুমান পড়ে আর আমাদের বিচার করতে গেলে একজনের কথা শুনে আরেকজনের বাস আসলে নাই বললেন আয়সারা ডাকো আয়সা এমন করেছো করেছি কেন করেছো বলে আর আসলাম মাথাটা গরম ছিল নিজেকে সামলাতে পারিনি এগুলো নবী সামলাতে পারিনি আমি ভুল করেছি আমি স্বীকার করলাম মাফ করে দেন বিশ্বনবী বললেন এবার ঠিক আছে দুজনের কথা আমি শুনেছি এবার আমার জাজমেন্ট হচ্ছে কেসাস মানে যেমন করেছো তেমন গুতা মারলে গুতা ঘুষি মারলে ঘুষি আঘাত করলে আঘাত ঠিক কিনা হাফসাকে তুমি যেমনি ঝোল মাখিয়ে দিয়েছো হাফসা তুমি বাটি থেকে ঝোল নিয়ে আয়সার গালে পলিশ করে দাও হাফসাও সুযোগ পাইয়া ঝোল নিয়ে আমায় খেয়ে দিছে এবার দুইজনের গালে কসমেটিক্স বিশ্বনবী মুচকি হাসলেন আরসের উপর থেকে খুশি হয়ে গেল কে এটা হচ্ছে বিশ্বনবীর বিচার করার বুদ্ধিমত্তা হি ওয়াজ এ ভেরি গুড মিডিয়েটর ঝগড়া লাগলেই বোখারিতে একটা চ্যাপ্টার আছে চ্যাপ্টারের নাম হচ্ছে ইদহাবু বিনা নুসলেহ বাইনাহ চ্যাপ্টারের নাম আমাকে নিয়ে চলো আমি মিলাইয়া দিব চ্যাপ্টারের নাম কি আমাকে নিয়ে যাও আমি মিলাই দিয়ে আসবো কত জায়গায় যে বিষ্ণুবী যে মিলাই দিয়ে আসতেন মক্কা থেকে তিনি যখন মদিনা এসছেন মদিনার দুইটা গোত্র ছিল আউস আর খাজরাস এদের এই দুই গোত্রের মধ্যে শত বছরের মারামারি একশো বিশ বছরের যুদ্ধ কেউ থামাতে পারে না থামাতে পারবে কি করে বাবা যখন মারা যায় ছেলেরা বলতে আমারে মারছিল তোরাও মারবি কেউ যখন এন্তেকাল করে ওসিউদ করে যেত আমারে কোপাইছে তোরাও কোপাবি কোপায় সাইজ করে ফেলবি তো সবাই সবার রাগ আর ঝাল মেটানোর জন্য এরকম ছেলে মেয়েদেরকে অসিয়ত করে যেত যে এই যুদ্ধ যেন বন্ধ না হয় আমার প্রতিশোধ তুই নিবি বাবা এরকম ডাকায় কিছু লোক আসে না নাই দাও দাও করে আগুন শুধু জ্বালাতে চায় 
120 বছরের যুদ্ধ কেউ থামাতে পারে না বিশ্বনবী মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন মদিনায় যে উভয় পক্ষের নিয়ে বসলেন উভয় পক্ষের সব কথা শুনলেন এরপরে কথা শোনার পরে মাত্র 7 দিনের ব্যবধানে বিশ্বনবী 120 বছরের যুদ্ধ মিটায় দিলেন এতদিন পর্যন্ত নিয়ম ছিল আউসের কেউ খাজরাজের কোনো মেয়ে বিয়ে করে না খাজরাজের কোনো ছেলে আউস থেকে মেয়ে নেয় না ওদের আনন্দ ওদের মত এদের আনন্দ এদের মত এই মিলিয়ে দেওয়ার পর থেকে আউস আর খাজরাজের মধ্যে বিয়ে করানোর ধুম পড়ে গেল এরা কুরবানির গোশত নিয়ে আউসের আর খাজরাজের বাড়িতে দিয়ে আসে খাজরাজের এরা আবার উট জবাই করলে বড় রান দিয়ে আসে আউসের কাছে সুবহানাল্লাহ পড়ে বিশ্বনবী ছিলেন গুড মিডিয়েটর তিনি মদিনায় লোকেশন খুঁজতেছেন কোথায় হবে আমার মসজিদ নববী যেটা হবে আমার ক্যান্টনমেন্ট যেটা হবে আমার গণভবন যেটা হবে আমার বাসভবন যেখান থেকে আমি মিলিটারি সোলজার পাঠাবো অ্যাটাক করার জন্য যেখানে হবে আমার জেলখানা যেখানে হবে আল্লাহর কাছে সেজদা দেয়া জিকির করার জায়গা চিল্লা এখন ঠিক কি না এখন মসজিদগুলোরে আমরা মনে করছি শুধু ইবাদতের জায়গা এই মসজিদ কেন্দ্রিক সব হতে হবে আপনি গোটা বিশ্ব দেখেন বাংলাদেশে ছোট্ট একটা চিপার মধ্যে একটা মসজিদ দাঁড় করা হয়েছে মসজিদ হবে অনেক বড় এরিয়া নিয়ে পার্কিং লট থাকবে বড় মসজিদের একতলায় থাকবে কমিউনিটি সেন্টার এক জায়গায় থাকবে হিজামা সেন্টার এক জায়গায় থাকবে রুকিয়া সেন্টার আরেক জায়গায় খতিব সাহেব সোশ্যাল কাউন্সিলিং করবে যুবকদের কি সমস্যা নারীদের কি সমস্যা বিধবাদের কি সমস্যা কার কি মশালা জানার আছে লিগাল অপিনিয়ন জানার আছে খতিব সাহেব সোশ্যাল কাউন্সিলিং করবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এইভাবে গোটা বিশ্বব্যাপী মসজিদ কেন্দ্রিক কাজ হয় এ দেশে মসজিদে শুধু নামাজ আর কিছু নাই বিশ্বনবী লোকেশন তালাশ করতেছেন কোথায় বানানো যায় মসজিদ না বাবি খুঁজতে খুঁজতে এমন জায়গায় বিশ্বনবী চয়েস করলো ওটা ছিল ছাগল ঘোড়া এগুলোর আস্তাবল কিছু জায়গায় খেজুর গাছের ভাঙা খেত আর কিছু জায়গায় কাফের মসজিদদের কবরস্থান এখন এই জায়গায় মসজিদ করা তো কঠিন বিশ্বনবী বললেন না আমার নজর এক জায়গায় যদি পড়ে ওইখান থেকে আমি ফিরাই না সহজে ট্রাই করো এটাই আমার লাগবে মসজিদে নবী বিশ্বনবী বললেন ছাগল গরুর আস্তাবলকে সমান করো খেজুর গাছ ভাঙা যেগুলো আছে খেজুর গাছগুলোরে কেটে ফেলো কাফের মুশিকদের যত কবরস্থান আছে কবরস্থান থেকে হাড্ডি গুড্ডি এখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় দাফন করো সুবহানাল্লাহ মসজিদে নববী শুরু হয়ে গেল নিজ হাতে পাথর কেটে কেটে তিনি মসজিদে নববী বানালেন আর এর আগে যেটা বানায় আসছে ওটার নাম মসজিদে কোবা ওটার নাম কি আপনাদের এলাকায় অনেক জায়গায় আছে না মসজিদে কোবা কুমিল্লাতে একটা আছে আছে না দুই জায়গায় তাই মসজিদে কোবাতে বিষ্ণু মিশা ইসলাম এক সাহাবাকে ইমাম বানায় দিয়ে আসলেন উনি ইমামতি করে ওই মসজিদ আর বিষ্ণুবী ইমামতি করে মসজিদ নববীতে মসজিদে কোবার যে ইমাম তিনি প্রতি রাকাতে জাহারি কেরাতে মানে মাগরিব এশার ফজরের সালাতে প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে এই সুরা এখলাস পড়ে শুনতেছেন প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পরে কি পড়ে এখলাস মাগরিবের প্রথম রাখাতেও এখলাস দ্বিতীয় রাখাতেও এখলাস এসার প্রথম রাখাতেও এখলাস দ্বিতীয় রাখাতেও এখলাস এখলাস পরে এরপর অন্য একটা সুরা পড়ে কিন্তু শুরু করে এখলাস দিয়ে ফজরের প্রথম রাখাতেও এখলাস দ্বিতীয় রাখাতেও মুসিল রাখে পাইছি কি পাইছি কি খালি এখলাস খালি এখলাস যে ধরছে আপনি পাইছেন কি বলেন ইমাম সাহেব বলে কিছুই পাই নাই আমার মন চায় আমি পড়ি তোর মন চালে তুই পর নাইলে যা তোর কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি এই মসজিদের ইমাম হিসাবে আমার নিয়োগ দেয় না নিয়োগ দিছে বিশ্বনবী আমার নিয়োগ যদি বাতিল করতে হয় লাগবে বিশ্বনবীরে তুই বাঘ তোমার মনে চাইলে পড়ো নাইলে অন্য মসজিদে পড়ো যাও মিয়া এটা তো সভাপতির সেক্রেটারি নিয়োগ দেওয়া মসজিদ না এটা নিয়োগ দিয়েছে বিশ্বনবী ঠিক কিনা নিয়োগ বাতিল করলো কে করবে বিশ্বনবী সবাই বিশ্বনবীর কাছে যে বললো ইয়ার রসুল আল্লাহ এমন ইমাম আপনি দিয়ে আসছেন উনি এখলাস ছাড়া আর কিছু পড়ে না বিষ্ণু বললেন তাই নাকি এমন করে কেন যে কেন যে কেন হলো বিষ্ণু বললেন ওরে সাহাবিব ঘটনা কি হাসা কয় হাসা প্রতিরা খাতে সুরা এখলাস পড়ো তোমার কি কোরআন থেকে অন্য কোন সুরা মুখস্থ নাই সাহাবি বলে নবী সব মুখস্থ আছে কিন্তু এই সুরাটা আমার পড়তে ভালো লাগে কারণ ফিহি সিফাতুর রহমান এই সুরার ভেতরে আমার আল্লাহর পরিচয় আছে গণবী 
আমার আল্লাহর পরিচয়টা খুব সুন্দর করে দেয়া আমার রবের কথা এই সুরার পরতে পরতে পাওয়া যায় এজন্য এই সুরাটা পড়তে আমি বড্ড ভালোবাসি বিশ্বনাই বললেন ইমামতি যাবে না তোরটা পার্মানেন্ট হয়েছে আল্লাহ আকবার তোর ইমামতি পার্মানেন্ট করে দিলাম যেমনে পড়াই তেমনি পড়াবি প্রতি রাখাতে এই সুরা তুলে খলাস তুমি পড়ো সমস্যা নাই এই যে তুমি সুরা তুলে খলাস পড়ো সুরা তুলে খলাস কে ভালোবাসো আল্লাহ বলেছে নাই এখলাসের ভালোবাসার কারণে কেমতের দিন আল্লাহ তোরে জান্নাতে ঢুকায়া দিবে এখলাসের ভালোবাসার কারণে আনতামিন আহলিল জান্নাত তুমি জান্নাতে যাবা হুব্বুকা ইয়া হায়ুদখিলুকাল জান্নাত এই সুরার ভালোবাসাই তোমার জান্নাতে ঢুকায়া দিবে সুবহানাল্লাহ পড়ে এজন্য সুরা বেশি বেশি পড়তে রাজি আছেন তো বিশ্বনবী তাবুকের যুদ্ধে গেল তাবুকের ময়দানে বিশাল যুদ্ধের ময়দান বিশ্বনবী তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছেন আর খ্রিস্টানদের সৈন্য সৈন্যদের সংখ্যা হচ্ছে প্রায় চল্লিশ হাজার কিন্তু বিশ্বনবী যুদ্ধে এসেছেন শুনে খ্রিস্টান বাদশা দৌর সৈন্যবাহিনী নিয়ে সব পালায় গেছে যুদ্ধ ছাড়াই বিশ্বনবীর বিজয় দিছে কে বিশ্বনবী তো মহাখুশি আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করলেন যুদ্ধের ময়দানে বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে আছেন হঠাৎ দেখলেন সেদিনা জিব্রাইল আকাশ থেকে জামিনে নেমে আসছে জিব্রাইলকে আল্লাহ তালা ছয়শো পাখা দিয়েছিলেন সহি মুসলিমের বর্ণনা পৃথিবীর মধ্যে পড়তে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে অন্ধকার দেখে বিশ্বনবী তাকিয়ে দেখে জিব্রাইল একা না জিব্রাইলের সাথে হাজার হাজার ফেরেস তার বহু বিশ্বনবী বললেন কত ফেরেস তা এসেছে কয়েক লাখ চল্লিশ হাজার বিশ্বনবী পড়লেন এই মাত্র যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দিয়েছে আর খবর পেলাম মদিনাতে আমার সাহাবা মোয়াভিয়া ইন্তেকাল করেছে মোয়াভিয়া রুহের মাকফিরাতের জন্য আমরা গায়ে বানা জানাজা পড়ব পড়েন সুবাহান আল্লাহ আপনি অনেক দোয়া করছেন এই মরা লাশের জন্য এটা তো অর্থ তো বুঝে না এই জন্য জানাজার পরে আবার হাত তুলে দোয়া করা লাগে আমাদের কারণ কি দোয়া করছে এটা বুঝি নাই বুঝলে কিন্তু আর লাগতো না ঠিক কিনা বিশ্বনবী সাহাবাদের নিয়ে দাঁড়ালেন লম্বা লম্বা কাতার হলো সাহাবিদের কাতারের শেষে সাহেদনা জিব্রাইল এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তাদেরকে নিয়ে জানা যায় শরিক হলেন বিশ্বনবী চার তাকবির দিয়ে জানা যা পড়লেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর চারটা তাকবিরের মধ্য দিয়ে জানা যা শেষ করলেন বিশ্বনবী তাকিয়ে দেখে সাহাবাদের পেছনে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরেস্তা দাঁড়িয়ে জানা যায় শরিক হয়েছে বিশ্বনাই বললেন জিব্রাহিল কোনোদিন তো এত ফেরস্তা নিয়ে কারো জানা যায় শরিক হতে দেখি নাই ঘটনা কি কি এমন আমল ছিল আমার মোয়াবিয়ার যে আমলের কারণে মোয়াবিয়ার নামটা আল্লাহর আরসে চলে গিয়েছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার ফেরস্তার বহর নিয়ে তুমি জানা যায় শরিক হয়েছ কি এমন গোপন আমল ছিল আমার মোয়াবিয়ার আমারে বলো সৈদনা জিব্রাহিল বললেন নাবি আপনার মোয়াবিয়া বিশেষ একটা আমল করত বিশ্বনাই বললেন কি সেটা পড়েন সুবাহ 
উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় এই সাহাবির একটা অভ্যেস ছিল উনি কুলফল্লাহ হাদের উপর আমল করত বেশি বেশি সুরা তুলে খ্লাস পড়ত পড়তে রাজি আছেন আজ থেকে বেশি বেশি সুরা তুলে খ্লাসের উপর আমল বাড়ানোর দরকার আছে না নাই বিশ্বনবী প্রতিদিন সকাল বেলা সন্ধ্যা বেলা ওয়াইন্দামা ফেরাসি আর রাতে যখন বেড়ে ঘুমাতে যেতেন হাত দুইটা এরকম করতেন করে তিনি সুরাতুল এখলাস পড়তেন সুরাতুল ফালাক পড়তেন সুরাতুল নাস পড়তেন এই তিনটা সুরা পড়তেন এই তিনটা সুরাকে একসাথে বলে তিন কুল কি বলে কুল আর সালা আসা কারণ এই তিনটা সুরা শুরুতে কুল আছে না নাই তিন কুল পড়ে বিশ্বনবী হাতের মধ্যে ফু দিতেন ফু দিয়ে মাথা থেকে শুরু করে মুসতে 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 পা পর্যন্ত মুসতেন হাত মুসতেন সারা দেহের যতটুকু সম্ভব বিশ্বনবী সারা দেহের মধ্যে এই তিন কুল পড়া হাত দুইটা দিয়ে সারা দেহের মধ্যে বিশ্বনবী হাত বুলিয়ে দিতেন মেসেজ করে দিতেন কোন সুবাহ সকালে সন্ধ্যায় আর রাতের বেলা বিছানায় গেলে এটা প্রোটেকশন ফ্রম অল দ্য ব্যাড আইস যত হিংসুকের হিংসুক চক্ষু আছে যত ভূত পেত্নি আর শয়তানের অনিষ্ট আছে সব থেকে আপনাকে রক্ষা করবে কে এর জন্য প্রতিদিন এগুলো পড়বেন কি কি পড়বেন এরকম হাত দুইটা মিলাইয়া সুরা এখলাস সুরা ফালা সুরা নাস তিনটার বলে একসাথে তিন কুল কি বলে আজকে থেকে এটার আমল করা যাবে মা এসা যখন অসুস্থ হতেন বিশ্বনবীর কাছে যে বললেই বিশ্বনবী বলতেন আয়সা হাত দুইটার একসাথে করো সুরা ফালাক পড়ো এখলাস পড়ো নাচ পড়ো কুদাও আর সারা দেহে মেসেজ করো সুবানলা পড়েন বিশ্বনবী একবার সেজদায় আছেন কিসে আছেন চিল্লা এখন প্রচন্ড ব্যথায় বিশ্বনবী অস্থির বিশ্বনবী বললেন বিচ্ছুর উপর আল্লাহ লানত এটা মুসল্লিও চিনে না নবীও চিনে না কোন জায়গায় কামড় দিতে হবে এটাও জানে না কিন্তু কামড় দিয়েছে ব্যথায় কাতরাচ্ছে বিশ্বনবী বললেন লবণের পানি গরম দাও আঙ্গুলের উপরে ঢালো লবণের পানি গরম দিয়ে আঙ্গুলের উপরে ঢালতে শুরু করে দিল বিশ্বনবী পড়তে আরম্ভ করলো পড়েন সুবাহন আল্লাহ এই জন্য ব্যথা পেলে সাপে কামড়ালে বিচ্ছু কামড়ালে বল্লা কামড়ালে মধু পোকা কামড়ালে কি করবেন সুরা এখলাস সুরা ফলক সুরা নাস আবার বলেন সুরা এখলাস সুরা ফলক সুরা পড়ে ফু দিবেন আর রাত্রিবেলা সকালবেলা ঘুমুতে যাওয়ার আগে হাতের মধ্যে ফুল দিয়ে সারা দেহে মেসেজ মনে থাকবে না মাহফিল শেষ ওয়াজও শেষ মনে থাকবে তো খুশি করে পারি না তিনজন হইলে ঝামেলা আছে না নাই আল্লাহ যদি দুইজন হতো কি হতো একজন বলতো এতদিন তুমি তোমার মন মতো মহাবিশ্বের সব কিছু পরিচালনা করেছো আজকে থেকে আমি আমার মন মতো করব ঝামেলা আছে না নাই এতদিন দুনিয়ার মানুষগুলো পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতো হাত দিয়ে খেতো এখন থেকে যতগুলা মানুষ আসবে সব হাতে চলবে আর পা দিয়ে খাবে আছে না নাই এতদিন যাবৎ মেয়েরা গর্ব ধারণ করতো তোমার নিয়মে ছেলেরা কামাই করতো এখন থেকে পুরুষরা গর্ব ধারণ করবে মেয়েরা কামাই করবে আছে না নাই এতদিন তুমি পূর্ব দিক থেকে সূর্য উঠিয়েছো পশ্চিম দিকে অস্ত দিয়েছো কালকে থেকে আমার নিয়মে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উঠাবো আমি পূর্ব দিকে অস্ত যাবে কিলা কিলি আসে না নাই দুইজনের মধ্যে যদি সংলাপ সংযোজা না হইতো মারামারি আসে না এই জন্য আল্লাহ বলেন মহাবিশ্বে আল্লাহ একজন না হয়ে যদি একাধিক হতো মহাবিশ্বটা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত ঠিকই না এই জন্য আল্লাহ একজন হওয়াতে আমাদের লাভ হয়েছে তিনজন হইলে তিন রকম কথা কইতো ঠিকই না একজন বলতো আমার বেশি ডাকস না কেন ওরে ডাকস কেন একজন বলতো ওরে ডাকস আমার ডাকস না কেন ওর জিকির করলি আমার নামের জিকির করলি না কেন ওরে খুশি করতে চাস আমারে করস না কেন ভেজাল হইতো না এখন একজন মারলেও আসি কাটলেও আসি বাঁচলেও আসি একজন সুবান আল্লাহ পড়ে এটা সহজ হয়ে গেছে এজন্য আল্লাহ বললেন কুলহু আল্লাহ 
সবাই বলেন কুল হু আল্লাহ আহাদ মানে এক বা একক আল্লাহর কোন শরিক নাই তার কোন সাথী নাই তার কোন বন্ধু নাই তার কোন বাবা নাই তার কোন পিতা নাই তিনি হলেন আহার আহাদ হচ্ছে আল্লাহর চমৎকার একটা নাম সৈদনা বেলাল রাদি আল্লাহ তাআলা আনহুকে ঈমান আনার জন্য অত্যাচার শুরু করা হলো এমন কোন মাইর নাই তারে দেয়া হয় নাই পিটিয়ে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে জমিনে ফেলে রাখা হতো পিটিয়ে গোশত হাড়ি থেতলে ফেলা হতো প্রচন্ড মরুভূমির গরম বালুর মধ্যে ওনাকে শুইয়ে রেখে পেটের উপরে পাথর চাপা দেয়া হতো বলতো এবার জিকির কর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেলাল আর জিকির করতে পারে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ শ্বাস বের হয় না শ্বাস যেটা ঢুকায় বের করতে পারে না শ্বাস নিতে পারে না লা ইলাহা আর আওয়াজের মধ্যে বের হয় না এবার বেলাল ছোট করে আল্লাহর ডাকে পড়ে আহার কি পড়ে আর জোরে পড়েন এজন্য আল্লাহ বললেন কুল হু আল্লাহ আহাদ তিনি এমন আল্লাহ তিনি হলেন আহাদ আহাদ ছিল বেলালের জিকি ঠিক কি না এখন আজান আছে কিন্তু বেলালের রুহু নাই মানুষ আছে কিন্তু সেই ইমান নাই চিল্লা এখন ঠিক কি না আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ইমান আরে মানুষ নে সেই আলী হাইদারে উসমান নে আজানের ধনি আছে আগের মতই আজানের ধনি আছে আগের মতই বেলালের সেই রুহু নে বেলালের সেই রুহু নেই আজ সেই আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ইমান আরে মানুষ নে সেই আলী হাই দারে উসমান নেই ফলসফা আছে আগের মতই ফলসফা আছে আগের মতই গজালির সেই তাল কিনে গজালির সেই তাল কিনে আজ সেই আজ সেই কোরআন আছে হাদিস আছে সেই ইমান আরে মানুষ নে সেই আলী হাই দারে উসমান নে চিল্লাই বলেন ঠিকই না আজান আছে বেলালের রূপটা নাই দর্শন শাস্ত্র আছে লজিক আছে মানতেক আছে ফালসাফা আছে কিন্তু গাজালির সেই তলকিন নাই চিল্লাই এখন ঠিকই না এজন্য আল্লাহ বললেন আমার নাম হলো আহাদ কলহু আল্লাহ আহাদ এরপর আল্লাহ বললেন আল্লাহ সমাদ আমার নাম হলো সমাদ ওনার নাম কি সমাদ মানে অমুখাপেক্ষী কদিউল হাজাত যিনি সবার চাহিদা পূরণ করে তিনি কে যিনি সবাই রে দেয় কারো কাছ থেকে কিছু চায় না তিনি কে সবাই যার কাছে ঠেকা যিনি কারো কাছে ঠেকা না চিল্লায় বলেন তিনি কে যার দিকে গোটা পৃথিবী হাত পেতে ফরিয়াদ করে যার দিকে পৃথিবী সব সত্তা তাকিয়ে থাকে তিনি রহমতের বাড়ি ধারা নাজিল করলে তিনি রিজিক দিলে আমাদের বেঁচে থাকা সম্ভব তিনি ছাড়া কেউ আমাদের রিজিকের যোগান দিতে পারে তার নাম কি আল্লাহ ডেকে বলে গোলাম লাউ আন্না কুমাকুম তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আদম থেকে শেষ পর্যন্ত যত লক্ষ কোটি মানুষ দুনিয়ায় আসবে সবগুলো মানুষ বিশাল এক মরু প্রান্তরে দাঁড়িয়ে যদি আমি আল্লাহর কাছে চাইতে শুরু করে দাও সবাই যদি আল্লাহর কাছে মনের সব চাওয়া গুলো বলে আল্লাহ আমারে বাড়ি দাও আমার গাড়ি দাও নারী দাও এটা দাও ওটা দাও আমার সব দাও আল্লাহ সবাইকে সব যদি দান করে দেয় আল্লাহর ক্ষমতার এক ইঞ্চিও কমবে না আল্লাহর ধনবান্ডারের এক ইঞ্চিও ঘাটতি হবে না সুমানলা পড়ে এজন্য কেউ যেটা পারে না পারে কে আমাদের যার যা দরকার আল্লাহ যদি সবাই রে সব দিয়ে দেয় ওনার ভান্ডারের কিছু কমতি হবে এজন্য ওনার নাম সামাদ সবাই ওনার কাছে হাত পাতে উনি হাত পাতে কার কাছে কথা কন সবাই ওনার কাছে ঠেকা উনি ঠেকা কার কাছে তিনি জন্ম দেয়ও নাই জন্ম নেয়ও নাই সুমান পড়ে আমার বাবা আছে না আপনার বাবা আছে না আল্লাহর বাবা আছে সুমান পড়ে আমাদের ছেলে মেয়ে হয় না আমাদের কারো ছেলে হয় কারো মেয়ে হয় আল্লাহর ছেলে মেয়ে আছে কথা কন 
মক্কার মুশরিকরা বলতো আল মালাইকা তু বানাতুল্লাহ ফেরেশতার আল্লাহর মাইয়া কি কইতো ফেরেশতার আল্লাহর মেয়ে আর বলতো সাইয়েদনা উজার আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে সাইয়েদনা ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে ফেরেশতারা হলো আল্লাহর মেয়ে আল্লাহ বলে ভুল বললি লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ সুবহানাল্লাহ তার কোন নসবনামা নাই আমাদের নসবনামা আছে আমার নাম মিজান বাবার নাম আলী আহমদ দাদার নাম জাইনুল আবেদিন তার বাবা মাকরাম তার বাবা অমুক সমুক আছে না নাই আপনার নাম কি আপনার আব্বার নাম কি তার বাবার নাম হাসিদ আলী ওনার বাবার নাম আপনার আব্বার নাম হ্যাঁ মমতাজ উদ্দিন বাবার নাম কেরামত আলী দাদার নাম খাইয়া ফলাইছে মনে থাকে না আমাদের বিশ্বনবীর বাবার নাম আব্দুল্লাহ তার বাবার নাম আব্দুল মোতালেব ওনার বাবার নাম হাসিম ওনার বাবার নাম কিলাব মুররা গালেব ফেহের এভাবে যেতে যেতে আদনান যেতে যেতে ইসমাইল যেতে যেতে ইব্রাহিম আলাইহিসাল্লাম যেতে যেতে শেষ যেতে যেতে আদম আলাইহিসাল্লাম এটা বিশ্বনবীর নসবনামা ঠিক কি না আমাদের নসবনামা থাকে আমাদের বংশ পরিক্রমা থাকে আমার নাম অমুক বাপের নাম অমুক দাদার নাম অমুক তো আল্লাহর নাম আল্লাহ আল্লাহর বাপের নাম কি আল্লাহর দাদার নাম আছে আছে এজন্য আল্লাহ বললেন মহাবিশ্বে তার মতো কেউ নাই তিনি তার মতো লাইসা কা মিসলি সাই কেউ তার মতো নয় তিনি তার মতো সুবাহন আল্লাহ তার মতো ক্ষমতায় তার মতো শক্তিতে কুদ্রতে মহাবিশ্বে দ্বিতীয় কোন সত্তা আছে সৌন্দর্য আল্লাহর চেয়ে সুন্দর কেউ আছে কথা কন দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জামিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ পড়ে দুনিয়া সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জামিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবানাল্লাহ পড়ে ইন আল্লাহ জামিল হিবুল জামাল আল্লাহ নিজে সুন্দর আল্লাহ সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন মহাবিশ্বে তার সমকক্ষ কেউ নাই তার মতো সুন্দর কেউ নাই ঠিক কিনা জান্নাতে যারা ঢুকবে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট কেমতির দিন জান্নাতির আল্লাহকে দেখতে পাবে বিশ্বনী বলেন এই যে জল জলের চন্দ্রটা তোমরা যেমনি দেখতে পাও কেমতের কঠিন ময়দানে বিচার শেষে যারা জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ পাবা তারা চাঁদটা যেমনি দেখো দু চোখ দিয়ে আল্লাহর সেদিন তেমনি দেখতে পাবা জান্নাতিদেরকে নাজ নেয়ামত সব দেওয়ার পরে আল্লাহ বলবেন ও জান্নাতিরা কোরআনে হাদিসে নবীর কাছে আলেমদের মুখে যত নাজ নেয়ামতের কথা শোনাচ্ছে সব পাই শোনা সবাই বলবে আল্লাহ পেয়েছি অনেক মোজ মাস্তি করেছি জান্নাতকে মজা লেলো জান্নাত তো মারি হ্যাঁ সব পাইছি আল্লাহ সব এক জান্নাতে হাত তুলে বলবে আল্লাহ একটা ভাই নাই কি পাস নাই কেউ আপনার এই দুবাই নাই সুবানাল্লাহ কবেন না আল্লাহ আপনারে পাই নাই তখন আল্লাহ তালা নিজের গোপন সৌন্দর্যকে সেদিন জান্নাতিদের কাছে প্রকাশ করে দিবে বিশাল এক কনফারেন্স রুমে জান্নাতের ভেতরে লক্ষ লক্ষ নবীদেরকে নিয়ে বসবেন সবার সামনে থাকবে বিশ্বনবী সিংহাসন সুবানাল্লাহ পড়ে তারপরে অন্যান্য নবীরা আল্লাহর অলিরা শাহিদরা সালেহেনরা মুমিন বান্দারা আপনারা সবাই থাকবেন ওই দিন ইনশাল্লাহ কন আল্লাহ তার নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করবেন জান্নাতিদের সামনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জান্নাতিরা বসে থাকবে আল্লাহ দেখাবেন ওনার সৌন্দর্য সত্তর হাজার নূরের পর্দার কথা আমরা বলি বর্ণনাটা দাইফ আসলে যে কত পর্দা আল্লাহই ভালো জানে আমরা বলে থাকি সত্তর হাজার এই পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তালা নূরের ঝলকানি একটু জান্নাতিদের দেখিয়ে দিবেন ঝলকটা জান্নাতিদের দেখিয়ে দিবে এক সেকেন্ডের কম সময় দেখাবে দেখিয়েই নাই কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্য কি যে এক ঝলক দেখলো জান্নাতির এরকম তাকায় থাকবে 
এক তাকানোতে লক্ষ বছর কোটি বছর চলে যাবে সামনে কিন্তু আল্লাহর নূর নাই ওই যে এক সেকেন্ড দেখাইছিল পাগলের মতো তাকিয়েই থাকবে লক্ষ কোটি বছর গুজরিয়ে যাবে সুবহানাল্লাহ পড়ে এজন্য সে আল্লাহ বললেন কুল হু আল্লাহ আহাদ আল্লাহ সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ কুল হু আল্লাহ আহাদ ও নবী আপনি বলেন আমি এক আমি অদ্বিতীয় আমার শরীক নাই আল্লাহর নামটা এত মজার নাম দেখেন হাজার হাজার বছর ধরে এই মহাবিশ্বে যত আল্লাহর প্রিয় বান্দারা একটা নামের জিকির করে নামটা কি কি নাম আল্লাহর প্রাণ থেকে হৃদয় থেকে একটা ডাক দেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ হৃদয় থেকে আল্লাহর ডাকেন পড়েন ইয়া আল্লাহ হাজার বছর ডাকলেও পুরান লাগবে না পুরাতন মনে হয় না প্রতিদিনই নিত্য নৈমিত্তিক নামটারে নতুন মনে হয় ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ বললেন পড়েন প্রথমে আল্লাহ আল্লাহ শেষে ও আল্লাহ আল্লাহ আকাশে আল্লাহ আল্লাহ জমিনে আল্লাহ আল্লাহ নিখিল জাহান গাই গুণ গান তারে নামে গাই আমরাও গাহি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা হামদে বারি তালা সুমান পড়ে তিনি প্রথম তিনি শেষ তিনি প্রকাশ্য তিনি গোপন এই জন্য চাইতে হবে কার কাছে ওনার নামটা কত সুন্দর দেখেন আলিফ লাম লাম হা আল্লাহ এটার কোন স্ত্রী বচন হয় না এটার দি বচন হয় না এটার বহু বচন হয় না ভগবানের ভগবতী আসে না নাই ঈশ্বরের ঈশ্বরী গডের গডেস কিন্তু আল্লাহর নামের কোনো পরিবর্তন হয় কি মজার নাম বিপদে বললেই আমরা জুপি বিপদ যত বেশি হয় আল্লাহর নামের জিকির তত বেশি আবার বিপদ যখন চলে যায় আল্লাহর নামের জিকিরও বন্ধ হয়ে যায় এরকম ডাকাত আছে না নাই আল্লাহ বলেন আমার কিছু কুলাঙ্গার বান্দা আছে যেগুলো বিপদে পড়লে আমার নামের জিকির করে বিপদ চলে যায় আমি আল্লাহ রে গালি মারে এরকম ডাকায় তা ছেড়ে নাই ভূমিকম্প আল্লাহ ভূমিকম্প নাই ধুম্মা চলে দুম মুনাফিকদের কারবার মুমিনরা সবসময় জিকির করে একজনের তিনি কে এই জন্য সুরাতুল এখলাসের প্রথম আয়াত থেকে শিক্ষা হচ্ছে হে নবী আপনি বলেন আল্লাহ একজন আমরা একজনের কাছে চাব আমরা একজনের কাছে মনের জ্বালা যন্ত্রণা আকুতি চাহিদা সব পেশ করব আমাদের মনের যা চাই সব দিল তার ঘাটতি হবে না চিল্লাই কন ঠিক কিনা এরপর আয়াতে আল্লাহ বললেন আল্লাহ তিনি অমুখ আপেক্ষিক গোটা বিশ্বের সবাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে আল্লাহ কারো কাছে ফরিয়াদ করে না ঠিক কিনা এরপরে আল্লাহ বললেন লামিয়ালি দেব লামিউলা তিনি কাউরে জন্ম দেন নাই জন্ম নেন নাই সুবান আল্লাহ পড়েন তার মতো কেউ নাই এটা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা খেয়াল রাখবেন আল্লাহর মতো কেউ হয় না তিনি তার মতো তিনি অনেকে প্রশ্ন করে কারণ হাদিসে পাওয়া যায় আল্লাহর হাত আছে ইয়াদুল্লাহ হিফাউকায় দিহিম ইয়াদুল্লাহ হিফাউকাল জামা একসাথে যারা থাকে তাদের উপর আল্লাহর হাত থাকে তার মানে আমার মতো হাত না আল্লাহর রহমত থাকে ঠিক কিনা আল্লাহ আরসের উপর থাকেন কেমনে থাকেন এটা আমরা জানি না এই জন্য ইমাম মালিক বলছেন আল ইস্তিওয়া মালুম আল্লাহ যে আরসের উপর আছে এটা আমরা জানি ওয়াল কাইফিয়া তোমার ঝুল কিন্তু কেমন ভাবে আছেন এটা আমাদের অজানা ওয়া সুয়াল ও আনহু বেদা এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে বেদা এই জন্য তাফাকুর ফি খালকিল্লা ওয়ালা তাফাকুর ফিল্লা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করো আল্লাহর নিয়ে গবেষণা করো না আল্লাহর নিয়ে গবেষণা করতে গেলে তোমার মাথার তারগুলো যে ছেড়ে ফেলবে কে ছিঁড়ে যাবে তিনি হচ্ছেন আনলিমিটেড অসীম অসীমকে নিয়ে যদি সসীম গবেষণা করে ঝামেলা আসে না নাই 
এজন্য আল্লাহর নিয়ে গবেষণা না করে আল্লাহর তৈরি করা পাহাড়ের দিকে তাকান মরুভূমির দিকে তাকান গাছপালার দিকে তাকান সাগরের দিকে তাকান ঝর্ণার দিকে তাকান ঝর্ণা 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 রে বলনা 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 রে কারবি রহে পাগল পাড়া তুই কার মিলনে ফুল ফসলে ভরার তোর দুকুল ভুই কার মিলনে ফুল ফসলে ভরার তোর দুকুল ভুই ঝর্ণা 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 রে বলনা 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 রে কারবি রহে পাগল পাড়া তুই সুমান পড়ে এই জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করা যাবে গবেষণা চলবে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে কি নিয়ে আর সব সময় বিপদে আপদে তাওয়াক্কুল করবে একজনের উপর তিনি কে চাইব কার কাছে রাজি আছেন সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমি নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন